こんにちはさゆりです今回は日本のバレンタインデーとプレゼントを渡す時プレゼントをあげる時に使う便利なフレーズを紹介します字幕は私の YouTube チャンネルにあるのでよかったら見てくださいはいこの間バレンタインデーがあってえっと、うん、ホワイトデーが日本にはあるんだけどあのホワイトデーのって何する何あげる、うん、ホワイトデーねなんか、うん、そのそもそも基本的に僕はバレンタインの時に。なんかチョコレートをもらえない悲しい男の子<笑><笑>だったあの学生時代ね、うん、高校生とか、うんうん、なのでまあその時から料理が趣味で好きだったのでなんか生チョコとかクッキーとかよく作っててで全然なんかもらってないけどクラスの女の子に。あのこれチョコレート食べてるって、えー、<笑><笑>え、まあ、そしたら女の子はどんな反応するの、うん、めっちゃびっくりしてました<笑>えそれは一人だけにあげるのそれともいろんないろんな複数の女の子にあげるのそうまあ、うん、クラスの複数の,女の,子の複数の<笑>そうえー、じゃあ喜んでた<笑>なんかとりあえずびっくりしてまあ,あ,ありがとうあみたいな感じでもらってくれましたさゆりさんはどうかなど,どうだろうあ私が会社員だった頃は結構職場の男性に、うん、あのグループで「まあ、ブ」とか「あのカで」あのチョコをあげたりしてた、うん、あーそっかそれはなんか日本ではそのスタイルが多いかな、うんうん、でもこの間話した人の話だとそのチョコ禁止っていう会社もあるらしいえチョコ禁止<笑>で何をあげるんだろうえ何もあげないその2月14日はああの会社では、まあ、関係ないことは持ち込まないでくださいっていうえ厳しい<笑>厳しい<笑><笑>そうだねでもそれは珍しいケースだよね普通はバレンタインデーに女性が男性にチョコレートをあげてホワイトデーに、えー、男性が女性にチョコレートじゃなくチョコレートかなクッキーとかかなをお返しする日だよね。うん、うん、そうそうそう。うん、じゃあ昨日、うん、昨日だったねバレンタイン、うん、昨,昨日だったね。うん、でさゆりさん誰かにあげたの<笑>誰にもあげてない<笑>、えー。え<笑>え<笑>そう今年はうんあげてないねうん、うん、えー、今年もらったもらってないあじゃあホワイトデーも<笑>ホワイトデーもない残念ながら<笑>あ残念だねへえ、うん、そうなんかホワイトデー盛り上がらないねこれ多分お,お互いさ経験が少ないあ,あんまり経験が少ないから<笑>、うん、盛り上がらないかもお疲れ様でした今回はケンさんとホワイトデーについて話しました一般的に日本のホワイトデーは男性が女性にお菓子などのプレゼントをあげますそうですねチョコレートとかクッキーとかマカロンとかマシュマロとかいろいろあると思うんですけど甘いお菓子をあげますでもケンさんは高校生の時自分でお菓子を手作りしてチョコレート生チョコを作ってクラスの女友達女性のクラスメートにあげましたとても珍しいと思います甘いものが好きな女性だったら嬉しいと思いますちょっとびっくりするけど嬉しいと思います皆さんの国にはホワイトデーがありますかぜひコメントで教えてくださいはい今回のフレーズは相手にプレゼントをあげる時のフレーズです動画でケンさんはあのこれチョコレート食べてって、えー、<笑>ケンさんはあのチョコレート食べてって言ったと思うんですけどもっと恥ずかしい場合はこれよかったらとかよかったらよかったらで十分伝わると思いますこのよかったらの後にはよかったら食べてくださいよかったら受け取ってくださいという意味が
褒められています。日本語にはよく文の文末を言わないことがあるんですけどこれもそのフレーズの一つです。よかったらっていうと日本人は分かってくれます。似たようなフレーズで「大したものじゃないんだけど」と「大したものじゃないんですけど」っていうのもあります。大したものじゃないんですけどっていうのはそのままの意味だと別に特別なものじゃないんですけどっていう意味ですでもこれはまあ建前というか日本人らしい謙遜の表現で例えばこれあなたのことを考えて選んだんですとかあなたに喜んでほしくてこれをあげるんですっていうとうん、ちょっと日本語っぽくないので日本人からするとちょっと、うん、びっくりしますだから相手のことを考えて大したものじゃないんだけどとか大したものじゃないんですが敬語の場合もしあげる相手が自分の恋人でその相手のことをよく知っていたらお菓子以外のものをあげることもあると思います例えばアクセサリーなどをあげるときはこれまるまるちゃんに似合うと思って、これまるまるちゃんにぴったりだと思って、と言って渡すといいと思います。これ似合うと思ってとか、ぴったりだと思って、と言って渡すといいと思います。どの場合も笑顔を忘れないでくださいね。でも個人的には、自分の好みじゃないものをもらったら、反応にちょっと困るので、恋人やよく知っている人にあげるのはいいと思うんですけどあんまり相手のことを知らないのになんかネックレスとかピアスとかなんだろうもらったらちょっとリスクが高いと思います嬉しい人もいると思うんですけどリスクが高いと思いますはいではフレーズのおさらいですこれよかったらよかったら大したものじゃないんだけど大したものじゃないんですけどこれ似合うと思ってこれぴったりだと思ってですここからは私がもらって嬉しいホワイトデーのプレゼントを Amazon のホワイトデー特集2021から3つ選びました、まあ、興味がない人も多いと思うんですけどよかったら見てください一つ目ヨックモックのクッキーヨックモックはデパートで買えるクッキーですちょっと高いので自分では買わないんですけどもらったらとっても嬉しいですホワイトデーだけじゃなくてそうですね友達の家に遊びに行く時とか誰かにお礼をする時に人気の贈り物です人気のプレゼントです味はもちろん最高に美味しいですパッケージも可愛いですホワイトデー限定のパッケージもあります2つ目はハンドクリーム食べ物以外のもので何かあげたい場合とか食べ物にプラス何かあげたい場合あまり好みがわからない場合、ハンドクリームは間違いないと思います。ハンドクリームはいろいろなブランドがありますが、私はロクシタンのハンドクリームが好きです。フランスのブランドです。季節ごとにいろいろな香りがあります。ホワイトデーの季節だと桜の香りもあるので、うん、いいと思います。3つ目はそのアマゾンのページを見てて、あ、これ可愛いって思ったものです。トトロのようなアイマスクですすごい可愛いんですけどすごく可愛いんですけどトトロじゃない気もしますまあでもわかりませんジブリさんどう思いますかはいいかがでしたか今日会話したケンさんは愛刀機で日本語を教えていますそして YouTube チャンネルもあるのでよかったらケンさんのページも見てみてくださいじゃあ今日はこの辺でバイバーイ